ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റയ്സുലുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ഉസ്താദിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യരായ പൊന്മള തവറുകളാണ് ഈ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം തന്നെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഹുൽസുന്നത്തു ജമായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം ആ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇവിടെ നടക്കും അതേപോലെ മൂന്ന് പ്രധാന സബ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നും അതിപ്രധാനമായതും ഏറ്റവും കാലോചിതമായതും ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് വിശ്വാസിയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരം സമസ്ത കേരള ജമീത്തുൽമായുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാന്യരായ കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും കേന്ദ്ര മുഷാ ബഹുസര സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം ജീവിതം എന്ന അതിപ്രധാനമായ വിഷയം കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുൽ ജലീൽ സക്കാഫി ചെറുസോല ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയം കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവും സമസ്ത കേരള സുന്നിയോന സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ പേരോട് സ്ഥാതി ഇവിടെ അവതരി കേന്ദ്ര മുഷാ പരിമിതമായ സമയമുള്ളു വളരെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഗത പ്രസംഗമൊന്നും നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളായ പലരും ഒന്നാം സെഷനിൽ പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാം സെഷനിലും പല വ്യക്തങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ ഈ ഉമറ കോൺഫറൻസ് ഒരു യാദൃക്ഷിക സംഭവമല്ല ഒരടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്തയുടെയും ആലോചനയുടെയും ചെയ്ത ആശയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കും ഷെയ്ഹുന എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചവർക്കുമൊക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വ്യക്തമായി നന്നായി ബോധ്യപ്പെടും കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് നിലവിൽ വന്നത് മുതൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആശയമാണ് ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മൊത്തമായുള്ള ശാക്തീകരണം സമുദായത്തെ മൊത്തമായി ശാക്തീകരിക്കുക മാത്രമേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ അന്തസ്സുള്ള നിലനിൽപ്പിന് മാർഗമോൾ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തുമതി ഇതിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മഹത്തായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധകരും പ്രചാരകരും നമ്മളാണ് കേരള കേരളക്കരയിൽ 
പരിശുദ്ധ ഹുസ്നുജമായത്താണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കാലമായി സമസ്ത കരോൾ ജമ്മിയത്തുലമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തിന്റെ ധാരയെ അത് നന്നായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ ലോകത്ത് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൗത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സമുദായത്തിന് തന്നെയും ശാക്തീകരണം അനിവാര്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് ശാക്തീകരണം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വിലമായിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിലമായിനെ പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളാകുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെയും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത് വിലമാവും ഉമറാവും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പ്രബോധനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തോടൊപ്പം ഈ മുസ്ലിം യത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും ഒന്നാം സെഷനിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും മതപരമായി മാത്രമല്ല സാമുദായികമായും ഈ സമുദായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം അർഹിക്കുന്ന നാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രബോധനവും ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണവും ഈ സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും ഇവിടെ നിലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ശക്തിയാർജിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സമുദായം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടോ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു പോകാനും അതിന്റെയൊക്കെ പരിഹാരത്തിലേക്കായി രംഗത്തിറങ്ങുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം നമ്മളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം ജീവിതം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രമേയമാണ് അത് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഒക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും വളരെ കൃത്യമായി ആ വിഷയം ആലോചിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും സംശയാതീതമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ അനുദിനമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയും അപക്വമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രത തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഗീയത ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഗീയവാദികളെ പ്രകോപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലരിന്നെങ്കിലും അപക്വമായി വന്നപ്പോൾ അതിന് ഈ സമുദായം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ ഒരു മുസൽമാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണമെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ വൈകാരികമായ പ്രവണതകളും വൈകാരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് വർഗീയത്തിനെയും സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു 
അതിന് വളം വെച്ചും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചും വാദിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മാർച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിം രാജ്യമല്ല എല്ലാ ജാതിയും എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിംമാൻ ജീവിച്ചു പോകേണ്ടതെന്ന് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന വഴികളും മാർഗങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയും അവിടെ വൈകാരികതയുടെ ആവശ്യമില്ല തീവ്രതയുടെ ആവശ്യമില്ല സംഘടനത്തിൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരു ആവശ്യങ്ങളുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ജനറേഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഈ ബഹുസർ സമൂഹത്തിലെ ഇസ്ലാമിക് ജീവനിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുകയും നാം തന്നെ മുസ്ലിം ജമാത്ത് അത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കും മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു വലിയ സന്ദേശമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതും അങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും വികസിക്കാൻ വികസിപ്പിക്കാൻ മതിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം പശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഹുസ്നതു ജമായത്താണെന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നാം ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടാം സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സജീവമായ ശ്രദ്ധയും ആലോചനയും ചിന്തയും ഒക്കെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അസുലഭമായ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത അതിപ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള പങ്കാളികളായി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബുസ്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ കാസർകോട് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പേഴ്സും ഒരു ചാവിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക